ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിബീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായൊരു ചിക്കൻ കടായിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഹാഫ് ഫേവിൽ മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇത് കടായിയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊരു ഹാഫ് ഫേവിൽ മാത്രം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം നാല് വലിയുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയുള്ളി പത്തെണ്ണം വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കൂടം വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം ഓരോന്നും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നടുകെ കയറിയത് രണ്ട് കണ്ട് കറിവേപ്പില കടായിച്ചിക്ക റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വലിയുള്ളി ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വലിയുള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് കടായി ചിക്കൻ വേണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അളവ് കുറയ്ക്കാം ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗ്രേവി മതി എന്നുള്ളവർ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇതിൽ സെറ്റാകുന്നവർ നിന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ടൈം ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ആ മസാലയിൽ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ മല്ലിയിൽ ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കടായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ചിക്കൻ കടായിയാ